atividade surpreendente, gente. Fiz 10 litros e meio de amaciante concentrado com sabão caseiro. É, gente, segue o vídeo que vai estar passo a passo aí pra vocês, ok? Adorei essa receita. Boa tarde, meninas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer um, uma, um amaciante com sabão caseiro, tá? Eu vou utilizar essa barra aqui. Tá bem branquinho do meu sabão caseiro, é uma base, é uma barra pequena, tá? Sabão caseiro. Vou utilizar meio sabonete Dove e meio sabonete France, tá bom? Eu vou ralar isso aqui, pessoal, com 3 litros de... Eu vou desmanchar com 3 litros de água, tá bom? Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, meninas, ralei, ó. O sabão, deu bastante, viu? Sabão caseiro, sabonete, o dove e o, e o outro lá. Aqui, ó, já coloquei 3 litros de água, gente. 3 litros de água pra ferver, tá? Depois eu vou estar tá desmanchando ele e depois eu vou mostrar pra vocês, ok? Eu vou colocar né, o sabonete, sabão, tá? Com 3 litros de água, tá, gente? 3 litros de água. O sabão caseiro é super rápido, né? Pra, pra desmanchar, né? Tá vendo? A gente vai deixar... Vou desmanchar aqui e depois... Vou tá mostrando pra vocês, tá? Ó, pessoal, tô desmanchando aqui o meu sabonete, o meu sabão, tá? Tá perfeito, viu, gente? O cheiro tá muito bom, gente. Só usei metade só do France e ele tá bem cheiroso, tá? Porque o Dove, gente, o Dove não cheira muito, sabe? O Dove eu gosto mais porque ele fica tipo hidratante, né? E como o France, a gente sabe que o sabonete fica aquela gosma, então por isso que eu quis fazer o teste da metade de cada um, entendeu? Daqui a pouco já tá bom. Mas agora eu vou pôr aqui, né? Nessa bacia maior. Ó. Desmanchei tudo, tá? Agora, meninas, eu vou pôr... Ó. 150 ml de vinagre de álcool, tá bom? Deixa eu colocar nessa mistura aqui. O vinagre de álcool. Agora, vou pôr duas colheres de glicerina, de glicerina bidestilada, tá? Porque como a gente tá usando o sabão caseiro, então a gente tem que usar a glicerina para poder ficar macia as roupas, tá? Duas colheres. Aí você mexe bem, tá? E agora a gente vai acrescentar só um litro de água gelada, tá? Só um litro de água gelada. Ó. Meio. Um litro só, tá bom? Aí você vem, dá mais uma mexida. E agora a gente vai deixar ele esfriar totalmente, tá bom? A gente vai deixar ele esfriar totalmente, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, pessoal, eu voltei, ó. Olha como que ficou o, o meu amaciante, tá? Ele não ficou, não ficou com baba, tá? É, eu queria mostrar pra vocês, ó. Ai, gente, cara, ó. Ó, ele tá meio grossinho já, ó. Tá vendo? Ele tá meio grossinho. 
Então... Ó, pessoal, vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tá aqui nem um mingauzinho já, pessoal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui corante, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aqui é corante pra maciante mesmo, tá, pessoal? Ó. Já pode ver que ele já ficou numa espessura, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá? Olha só como, como que ele... Que eu não, eu não coloquei nada ainda, pessoal. Ó. E, gente, e por incrível que pareça, pensa no lux como é gostoso. Olha, gente. Olha. Tá lindo, lindo, lindo meu, o meu, o meu amaciante. Amacia, Agora, pessoal, eu vou colocar 100 ml do meu concentrado desse aqui, de marca boa, tá? Quero fazer um amaciante de uma qualidade boa, né? Olha, gente. Vai misturar bem, né? Pra agregar bem nele. Tá? Fica com uns branquinhos assim, gente. Mas é por causa do amacia, do, do concentrado, né? Eu vou mexer bem aqui, pessoal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Na colher. Né? Pra gente poder agregar bem. Tá? Eu vou mexer bem, misturar bem. Já engrossou, viu, pessoal? Já tá belo amaciante, viu? E o Lux, pessoal, é muito bom porque ele já fica aquele cheiro gostoso, né? O Lux, olha, gente. Olha só. Só com 200 ml do concentrado, gente. Agora, eu vou pôr ele aqui e vou deixar ele descansar, ó. Peraí, deixa eu passar aqui. Ó, como eu coloquei o... o olha só, gente, como ele tá bonito. Como eu coloquei o meu concentrado, ó... Como eu coloquei meu concentrado, gente, só 200 ml, eu quero ver se ele vai engrossar mais. Porque se eu tiver que colocar mais água, eu vou colocar mais um pouco do meu amaciante, né, gente? Pra não perder a eficaz dele, né? Olha, gente. Ó. Agora eu vou deixar ele descansar, pessoal. Eu vou tampar ele. Tá? E vou deixar ele descansar para me mostrar para você depois. Para ver se ele vai engrossar mais, tá bom? Olá, pessoal. Olha só como é que ficou meu amaciante. Feito lá com sabão caseiro. Olha, gente, ficou perfeito. Não tem nada de barro aqui. Tá? Vou pôr aqui no vidro para vocês verem a espessura que ficou esse amaciante. Olha igualzinho pessoal igualzinho um concentrado olha olha só para vocês ver tá eu só acrescentei mais um pouco de água né e depois eu coloquei mais 150 é, não mais 200 ml do concentrado eu utilizei então 300 ml do concentrado gente quando vocês fizerem procura estar tá usando um concentrado de boa qualidade Tá? Ó, coloquei o um conservante e coloquei uma tampinha, duas tampinhas de amônia também para poder fixar o cheiro. Agora eu vou engarrafar para mim poder falar para vocês quanto litro deu. Tá, gente? Olha só. Olha. Tá bom? 
Eu vou engarrafar aqui, depois eu falo pra vocês. Pessoal, olha a espessura, gente. Olha só como é que tá a coisa linda esse amaciante, gente. Você viu como ficou lindo?